इससे पहले जो हमने मीट्रिक स्पेस की वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन कवर की थी और 10-15 हमने मीट्रिक्स भी पढ़े थे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसके आगे हम कुछ मीट्रिक्स पढ़ रहे हैं जो आपने किसी भी एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद होने चाहिए क्योंकि अगर एग्जाम में इनकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे तो वहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो वहाँ पर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर उतना टाइम अगर आप खर्च करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा तो इसलिए जो हमने पंद्रह सोलह इसके अंदर मीट्रिक पढ़ी थी उसके बाद क्या हमारे पास नेक्स्ट मीट्रिक इसके अंदर लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सिक्वेंस जो हमारे पास एक्स है इसके अंदर तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको एक बार पढ़ो या दो बार पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन की जब तक आप स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे दूसरा क्या चीज़ आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर उसके कुछ ना कुछ कीवर्ड होते हैं और उन कीवर्ड को आप अच्छे से नोट करो और नोट करने के बाद क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उन की का बहुत ज़्यादा इसके अंदर महत्व होता है अगर उन की को आप इग्नोर करोगे क्वेश्चन करते वक्त तो वह क्वेश्चन डेफिनेटली गलती होगा वो ठीक होने के चांसेज उसके बहुत कम हैं तो आप जब भी स्टेटमेंट पढ़ो उसके अंदर जो कीवर्ड उसके उनके ऊपर फोकस रखो और फिर उस स्टेटमेंट को एक दो बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और बाद में पढ़ने के बाद यूँ नहीं आप क्वेश्चन देखा नहीं और सीधा उसको सोल्व करने लगे सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ो उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड है उनको अंडरलाइन करो और फिर उन चीज़ों क्या करो सोल्व करो सबसे पहले आपको शांति से स्टेटमेंट पढ़नी होती तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या स्टेटमेंट इसकी लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सिक्वेंस तो जो x है हमारे पास वो क्या है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस x के अंदर हमारे पास क्या बाउंडेड सीक्वेंस तो x के अंदर सारी की सारी सीक्वेंस क्या हमारे पास बाउंडेड ठीक है भाई ऑफ रियल नंबर्स रियल नंबर्स की सीक्वेंस है और बाउंडेड है बाउंडेड यानी कि इसकी प्रत्येक सीक्वेंस सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म किसी न किसी कॉन्स्टेंट से क्या होगी कम होगी डिफाइन ए फंक्शन एक फंक्शन डी हमने डिफाइन किया एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर अब वो किस तरीके से डिफाइन किया सच दैट अब देखो एक्स के अंदर आपकी क्या है सीक्वेंस और सीक्वेंस कैसी बाउंडेड है यानी डोमेन जो आपके पास डोमेन के अंदर जो पेयर है वो पेयर किसका यूज करके बने आपके पास सीक्वेंस का और उन्हीं के ऊपर आपका डी ऑपरेट होगा तो डी किसके ऊपर ऑपरेट हुआ एक्स एन कोमा वाई एन एक्स एन देखो इनके ऊपर कौन सी नोटेशन सिक्वेंस वाली एक्स एन और वाई एन क्या हमारे पास कोई दो सिक्वेंस तो डी ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन किसके बराबर हमारे पास एक्स एन माइनस वाई एन का मोड का क्या लोगे सुप्रीम अब सुप्रीम किसके ऊपर वैरी करेगा आपका एन के ऊपर अब करना क्या आपने देखो इसके अंदर जैसे एन की वैल्यू वन लोग एक्स एन दो सिक्वेंस एक्स वन माइनस वाई वन फिर क्या आएगा एक्स टू माइनस वाई टू एक्स थ्री माइनस वाई थ्री तो यूँ पहला नंबर क्या आएगा इसके अंदर पहला अगर टर्म देखोगे तो एक्स वन माइनस वाई वन दूसरी क्या आएगी एक्स टू माइनस वाई टू एक्स थ्री माइनस वाई थ्री और फिर वो जो एक्सेट बना कितने टर्म आएंगे इसके अंदर इनफाइनेट लिमेंट तो उनका फिर आपने कह लेना सुप्रीम तो इस तरीके से हमारे पास एक्स बाउंड्री सिक्वेंस और ये हमने एक डी डिफाइन किया तो अब हमें प्रूफ करना है जो ये डी होगा हमारे पास क्या बनेगा एक मीट्रिक बनेगा और एक्स अगर डी के साथ लिखोगे तो क्या बनेगा एक मीट्रिक स्पेस है अगर आप देखो प्रॉपर्टी आपने एग्जाम में चेक करने की जरूरत है जस्ट आपको क्या रखना है बाउंडेड सीक्वेंस का कोई सेट हो और इस तरीके से हमारे पास क्या डिफाइन हो मीट्रिक डी डिफाइन हो तो वो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा मीट्रिक स्पेस लेकिन अब एक चीज़ और होती है हमारे पास इसके अंदर वो जो सबसे पहले आपको चेक करनी होगी देखो चार प्रॉपर्टी आप इजिली चेक कर सकते हो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी क्या आपका डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन लेकिन उससे पहले एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी आपने देखो यहाँ पर जो आपके पास सीक्वेंस है इसके अंदर लेट एक्स एन वाई एन बिलोंग्स टू एक्स एक्स के अंदर से मैंने कोई दो सीक्वेंस एक्स एन और वाई एन ली अब इस सेट के अंदर कोई कैसी सिक्वेंस है बाउंडेड अगर बाउंडेड हैं तो यानी कि आपके पास दो कॉन्स्टेंट मिलेंगे ऐसे जिसके अंदर एक्स एन का मोड किससे कम रहेगा मान लो के से और वाई एन का मोड बी किससे छोटा रहेगा के टू से तो देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई दो इंटीजर आपके मान लो मिल जाएंगे आपको जिसके बाद इन टर्मो का मोड किससे कम रहेगा यानी एक नंबर के वन मिलेगा और एक नंबर क्या मिलेगा आपको देयर एग्जिस्ट के वन एंड के टू फॉर ऑल एन तो कोई भी एन की वैल्यू रखोगे इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म किससे छोटी रहेगी के वन से इस सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म किससे छोटी रहेगी के टू से यानी इसके अंदर बाउंडेड सीक्वेंस है अब आपने जो डी डिफाइन किया है वो कह लिया दो सीक्वेंस का डिफरेंस और डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आएंगे उनका कह लेना आपने सुप्रीम अब एक चीज देखो सबसे पहले आप ये चीज चेक करो जो डिफरेंस है ना आपने लेना क्या इसका सुप्रीम ये डिफरेंस भी आपका बाउंडेड है कि नहीं 
अगर डिफरेंस ही बाउंडेड ना हुआ तो फिर इसका आप सुप्रीमो में नहीं निकाल पाओगे तो इससे पहले आप क्या चेक करो इसको ये बाउंडेड है कि नहीं है तो एक चीज देखो हमारे पास एक्स एन सिक्वेंस बाउंडेड वाई एन तो इसके लिए कॉन्स्टेंट के वन एग्जिस्ट कर जाएगा इसके लिए के टू अगर ये चीज चेक करनी हो एक्स एन माइनस वाई एन का मोड अब एक चीज देखो ये हमारे पास क्या गया यहां पर प्लस हो या माइनस हो कोई फंडा नहीं अगर मैं ये मोड वाली प्रॉपर्टी खोलू मैं यहां पर प्लस से खोल दू मोड की प्रॉपर्टी तो क्या आएगा एक्स एन प्लस में वाई एन का मोड अब ये चीज देखो तो एक्स का मोड किससे कम रहेगा आपका हमेशा के से और एक्स का मोड किससे कम रहेगा आपका वाई वाई एन का K2 से तो ये किसके इक्वल टू आएगी आपके लेस देन हो जाएगी किससे K1 वन प्लस के टू और K2 टू कोई रियल नंबर है तो यानी एक्स एन माइनस वाई एन का मोड हमेशा किससे कम रहेगा आपका K1 वन प्लस के से ये कोई भी एक रियल नंबर है क्या हमारे पास ये कोई भी रियल नंबर तो रियल नंबर अब एक चीज देखो ये भी ट्रम का मोड क्या रहेगा किससे कम रहेगा के वन प्लस के से इसका नया नाम अगर आप देना चाहो तो क्या नाम दे दो के तो एक्स एन माइनस का मोड किससे कम आपका के से तो ये सीक्वेंस जो ये डिफरेंस ये भी आपके पास क्या रहेगा हमेशा बाउंडेड ये तो सुप्रीमो में एग्जिस्ट कर जाएगा अब आपको अगर चार प्रॉपर्टीज की चेक भी करनी हो तो बिल्कुल सिंपल है क्या करोगे इनकी चारों चारों प्रॉपर्टी चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो अभी उसके लिए देखो आपने सुप्रीम किसका लेना है मोड वाली टर्मों का सुप्रीम लेना यानी पॉजिटिव टर्मों का सुप्रीम लेना पॉजिटिव टर्मों का सुप्रीम आपका क्या रहेगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अब उसके अंदर क्या हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है डी को अगर मैं क्या लूँ जीरो अगर जीरो लोगे तो हमारे पास ये ये क्वांटिटी किसके इज इक्वल टू होगी जीरो अब पॉजिटिव टर्म होगा सुप्रीम किसके इज इक्वल टू जीरो के तो वो टर्म ही किसके बराबर होगी जीरो के यानी मोड जीरो के बराबर तो यानी कि फिर हमारे पास ये अंदर वाली टर्म जीरो के बराबर यानी एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आगे और पीछे इसको चेंज कर दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए क्या करोगे इसमें जेड एन एड कर दो और जेड एन सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर क्या कर दोगे मोड वाली प्रॉपर्टी प्लस से खोल दोगे और सुप्रीम भी हमारा प्लस पे क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बनेगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई तो क्या हो जाएगी फोर्थ प्रॉपर्टी भी इजिली क्या कर देगा ये सेटिस्फाई तो ये हमारे पास अगर एक्स क्या हो बाउंडेड सिक्वेंस का सेट हो तो हमारे पास इस तरीके से डी डिफाइन तो क्या बनेगा मैसा मीट्रिक स्पेस जो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्पेस है एल स्पेस एल पी स्पेस के अंदर इसके अंदर पी हमारे पास क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए वन एल पी इज द सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंस एल पी के अंदर आपके पास स्पेस स्पेस का नाम है एल पी स्पेस तो इसके अंदर कौन सी सीक्वेंस है रियल सीक्वेंस है विद स्मिशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स एन की पावर पी इज फाइनाइट यानी इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर ट्रमों का मोड करूँ और मोड करने के बाद पी पावर करूं और फिर उनको ऐड करूं तो वो क्या आना चाहिए आपके पास फाइनाइट आना चाहिए एंड फिर क्या हमारे पास डी किस तरीके से डिफाइन हमारे पास मिशन आई इज इक्वल टू वन टू एन वन टू इन्फिनिटी तो इसके अंदर हमारे पास क्या एन नहीं एन की जगह पर यहां पर क्या होगा हमारे पास इन्फिनिटी तो मिशन आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन का मोड की पावर पी इज फाइनाइट अब इसके अंदर देखो इसका क्या मतलब हुआ आपके पास इसके अंदर आपके पास क्या रियल सीक्वेंस इस चीज को अगर आप सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या बनेगा हमारे पास ये इसको इस टाइप से भी आप लिख सकते हो क्या हमारे पास ये स्मिशन i इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन मोड की पावर p इज फाइनेट तो क्या मतलब इसका जो सीक्वेंस है आपका सिक्वेंस की प्रत्येक ट्रम की का क्या करोगे मोड मोड करने के बाद प्रत्येक ट्रम के मोड करने के बाद उसकी क्या पावर करोगे पी और फिर उन सबको क्या करोगे एड यानी x1 के मोड की पावर और p प्लस एक्स का मोड की पावर p तो u इन सभी ट्रमों का जब सम करोगे तो वो आपके पास क्या होना चाहिए फाइनाइट यानी सीक्वेंस की प्रत्येक ट्रम का मोड और उसका क्या करो पावर p और सम करो तो क्या है फाइनाइट ये इस सीक्वेंस के अंदर एक प्रॉपर्टी है और d किस तरीके से डिफाइन स्मिशन आई जी को टू वन टू एन एक्स एन माइनस वाई एन की पावर मोड की पावर p और सारे की पावर कितना हमारे पास वन बाय X और Y आपके पास वही कोई रियल सीक्वेंस है जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे सेटिस्फाई तो इस तरीके से अगर D डिफाइन करोगे तो वो आपका एल पी डी एल पी स्पेस विद फंक्शन D ये हमारा डिफाइन हो गया तो आपके पास क्या बनेगा एक मीट्रिक स्पेस बनेगा सारी की सारी चारों चारों प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई कर देगा लेकिन एक फोर्थ प्रॉपर्टी इसके अंदर उसके अंदर एक मिन क्वास की इन उसका यूज करके वो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी तो लेकिन उसको करने की आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको क्योंकि वो उसका प्रूफ जो एम के अंदर आएगा आपका लेकिन आपको अगर करना तो आप इसको सीधा याद करोगे लेकिन इतना प्रूफ करने की इसकी जरूरत नहीं है 
तो जो नेक्स्ट मीट्रिक हमारे पास इसके अंदर क्या का नाम है इसके अंदर कोई भी दो मीट्रिक नहीं लेट d1 वन एंड डी टू आर टू मीट्रिक डी और d2 हमारे पास क्या कोई भी दो मीट्रिक फिर इन दोनों का यूज करके हमने एक नई मीट्रिक डिफाइन की d d हमने क्या डिफाइन की d1 वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस डी वन प्लस डी टू इज आल्सो मीट्रिक तो ये भी हमारे पास क्या बनेगी मीट्रिक बनेगी अब ये किस रिजल्ट से बनेगी इससे पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था क्या रिजल्ट पढ़ा था वो d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस डी ऑफ एक्स वाई तो ये एक हमने डी स्टार मीट्रिक बनाई थी क्या था इसके अंदर डी कोई मीट्रिक था हमारे पास डी क्या था कोई एक मीट्रिक मीट्रिक डिवाइडेड बाय वन प्लस वो जो मीट्रिक ऊपर वही तो ये भी हमारे पास क्या बना था एक मीट्रिक तो डी स्टार किस तरीके से डिफाइन था डी डिवाइडेड बाय वन प्लस में डी तो ये भी हमारे पास क्या बना था एक मीट्रिक एक तो इस रिजल्ट का इसके अंदर यूज होगा एक तो इस रिजल्ट का यूज होगा इसके अंदर एक दूसरा हमारे पास सम ऑफ टू मीट्रिक इज अगेन मीट्रिक दूसरा इस रिजल्ट का यूज होगा अब एक चीज देखो सम ऑफ टू मीट्रिक हमारे पास क्या होता है ऑलवेज मीट्रिक तो ये देखो दोनों दोनों क्या हमारे पास मीट्रिक तो दोनों मीट्रिक हैं तो ये क्या होगा दो मीट्रिक्स का सम दो मीट्रिक्स का सम हमारे पास क्या हो गया मीट्रिक तो ये भी हमारे पास क्या हो गया एक मीट्रिक और फिर क्या हो गया तो मीट्रिक प्लस में डिवाइडेड बाय वन प्लस में मीट्रिक तो पहले तो क्या लगेगा इसमें सम ऑफ टू मीट्रिक सम ऑफ टू मीट्रिक क्या होगा मीट्रिक और फिर ये रिजल्ट लग जाएगा मीट्रिक डिवाइडेड बाय वन प्लस में से मीट्रिक तो दोनों रिजल्ट लग के ये भी हमारे पास क्या बनेगा एक मीट्रिक बन जाएगा और अगर एक्स भी इसके साथ लिखोगे तो एक्स डी आपके पास क्या बनेगा मीट्रिक स्पेस बनेगा तो जो नेक्स्ट मीट्रिक है जो हमने रिजल्ट पढ़े उन्हें का यूज करके इनको करें जो नेक्स्ट हमारे पास ये आपका एक बार नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है तो क्या इसके अंदर डी ऑफ डी जो मीट्रिक हमारे पास किसके जी गुल्डू ई रेस टू द पावर पाई टाइम डी वन प्लस में ई रेस टू पावर माइनस पाई टाइम क्या हमारे पास डी टू अब हमने इसके अंदर एक रिजल्ट और पढ़ा था वो क्या रिजल्ट था हमारे पास अगर किसी मीट्रिक को आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा मीट्रिक क्या डिफाइन क्या रिजल्ट पढ़ा था हमने डी स्टार एक्स वाई तो के टाइम ऑफ डी एक्स वाई इसमें डी क्या था हमारे पास मीट्रिक और ये क्या था हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर ये क्या था हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर तो कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए हमारे पास और डी हमारे पास क्या होना चाहिए मीट्रिक तो ये डी वन और डी टू तो हमारे पास पहले से क्या गिवन हमारे पास मीट्रिक गिवन है अब एक से देखो ये कोई नंबर और ये इसकी पावर किसी नंबर की पॉजिटिव नंबर की कुछ पावर करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर ही होगा अब ये क्या ई रेज टू द पावर माइनस पाई अगर इसको आप देखोगे ई रेज टू पावर माइनस पाई तो ये क्या बनेगा वन बाई ई रेज टू द पावर पाई तो ये पॉजिटिव नंबर वन बाई में पॉजिटिव तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ये भी क्या होगा पॉजिटिव नंबर अगर किसी मीट्रिक को अब एक चीज देखो पहले तो इसमें क्या रिजल्ट लगा हमने ये स्केलर मल्टीपल वाला किसी किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मीट्रिक को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा ये का हमारे पास मीट्रिक और ये भी क्या बनेगा हमारे पास एक मीट्रिक तो ये दोनों मीट्रिक अब इसके ऊपर थोड़ी देर पहले हमने इसके अंदर भी रिजल्ट यूज किया था सम ऑफ टू मीट्रिक वो भी क्या होगा हमारे पास मीट्रिक तो ये अब इसके ऊपर कौन सा रिजल्ट लग गया सम ऑफ अब लग जाएगा इसके ऊपर सम ऑफ टू मीट्रिक तो सम ऑफ टू मीट्रिक भी हमारे पास क्या होगा मीट्रिक तो ये दो ही रिजल्ट इसके अंदर यूज हुए दो ही रिजल्ट इसके अंदर यूज हो गए तो ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर एक मीट्रिक जो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास वो क्या है डी कोई एक मीट्रिक है हमारे पास डी हमने किस टाइप से डिफाइन किया डी वन D2, यानी दो मीट्रिक्स की प्रोडक्ट दो जो मीट्रिक्स की प्रोडक्ट है वो मीट्रिक हो भी सकती है आपके पास और नहीं भी तो दो मीट्रिक्स की प्रोडक्ट मीट्रिक भी हो सकती है वो आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मिलेगा आपको कई बार हो भी सकती है और कई बार नहीं भी हो सकती एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ डी वन मीट्रिक हमने क्या ले ली यूजल मीट्रिक जो डी हमने डी टू ली मिनिमम ऑफ वन कोमा डी अब क्या करनी हमने दोनों की प्रोडक्ट तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास क्या नहीं बनेगी मीट्रिक नहीं बनेगी और कौन सी प्रॉपर्टी फेल होगी इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसके अंदर फेल हो जाएगी अगर फोर्थ प्रॉपर्टी आप चेक करके देखोगे तो वो इसके अंदर इजीली क्या हो जाएगी आपकी फेल तो इस हिसाब से ये आपके पास क्या नहीं बनेगी मीट्रिक नहीं बनेगी तो ये हमारे पास कुछ हमने पंद्रह पहली वीडियो के अंदर की थे और पाँच छः इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट मीट्रिक्स पढ़े 
दस पंद्रह की तकरीबन ये और बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों